Начнем сегодня с матча Кубка Германии. Это был полуфинал Шальки Айнтрахт. Да, обычно эти команды редко попадают ко мне на обзор. Ну вот Шальки был недавно, но в основном как бы я прохожу мимо Шальки и Айнтрахта. Но сегодня не тот случай. И главный виновник это Нико Ковач. А потому что Нико Ковач, тренируя всего лишь скромненький по немецким меркам Айнтрахт, да, это не самые там... Подвалы таблицы, это не Ингольштадты, Падерборны и все остальные гастролеры. Это крепкий середняк, но это пока не топ-4 чемпионата Германии, хотя они близко подобрались вот к этим самым местам. Очень близко с Нико Ковачем, но а, не подберутся в ближайшем будущем, возможно, потому что Нико Ковач меняет Айнтрахт этим летом на Мюнхенскую Баварию. Так вот, Нико Ковач второй сезон подряд вместе с Айнтрахтом выходит в финал Кубка Германии. Это нифига не случайность. Это не может пройти незамеченным. И это лишний раз доказывает то, что Бавария знает, кого берет. Потому что Нико Ковач уже на немецкой земле, на, на фоне всех соперников в чемпионате Германии, даже со скромным Айнтрахтом, показывает результат. Добивается его. И, конечно же, Нико Ковач был не самым а, плохим вариантом для Баварии. Хотя далеко не самым очевидным, но не самым плохим. Мы-то все Нагельсман, да Нагельсман. Или там Хазенхютель, Хазенхютель. Или Тедеску там, например, вот построил классную тоже команду. Но они хотя бы работают с деньгами. Ну, Хофенхайм как бы то, но, но работают в основном-то с деньгами. У Айнтрахта денег не очень много, прям совсем не очень много. И вот они играют против э, Шальки. Вот Шальки, вот Айнтрах, пожалуйста. Обе команды играют в три центральных защитника, два молодых тренера. Прекрасно понимают веяние современного футбола. Они хотят играть именно вот так. Вот три, три центральных защитника, и у них есть по два нападающих. Но центр поля совершенно другой. Нико Ковач показывает нам, работая в Айнтрахте, максимально плотную систему игры в современном футболе. Я не знаю, что может быть плотнее. Ну, разве что один нападающий этот сюда еще... Видите, он не хочет, он просто не хочет. Вот сюда еще одного опорника. Может быть, но вряд ли. Итого получается, что Айнтрахт Нико Ковача играет по схеме 3-2-3-2. Это нифига не латерали, это нифига не вингеры, нет. Это люди, которые играют на полуфлангах, полузащитники, которые не будут вот сюда вот забегать. Вряд ли, это только по ситуации. То есть они создают максимальную плотность в середине поля. Максимальную. А теперь вопрос. Вот этот Айнтрахт Нико Ковача, вот эта схема и система, она переносится на Баварию? Наверное, нет. Вот я даже уверен, что нет. Если там Баварию заставить еще как-то играть в три центральных защитника можно, то а куда девать Робена и Рибери? Куда? Они не будут играть в эту схему. То есть Нико Ковач, что нужно понять самое главное, Нико Ковач получает большущий шанс на то, чтобы поработать с мировыми звездами и сразу начать добиваться больших успехов, но в то же время Нико Ковач получает большое испытание, потому что ему нужно будет от всего вот этого отказаться. А умеет ли он работать по-другому? Это пока непонятно. Возможно, умеет. Наверное, даже умеет. Но пока он показывает вот это. Потому что Айнтрахт — это нифига не Робин, Рибери и Левандовский. Нет. Здесь такого нет. Здесь нужно создавать максимальную плотность и за счет великолепной физической готовности выигрывать матчи и доходить до финала Кубка Германии второй сезон подряд. Вот это против Шальки работает идеально. Шальке в этом матче, играя у себя дома, нанес 7 ударов по воротам Айнтрахта. Туда долезть было почти, почти невозможно. Вот это вот все обойти почти невозможно. Айнтрахт выполнил свою задачу. Они идут в финал. Они дождались своего единственного углового, ну не единственного, их было целых шесть, но они дождались того углового, который принес им победный гол. Хотя я на самом деле ждал уже просто серии пенальти, потому что эта плотность против этой плотности, она как бы давала плюс на плюс, минус на минус, и вот просто убиралась нафиг, и в итоге получалось так, что а, я просто ждал серии пенальти. Счет 0-0 был бы самым справедливым. Но Нико Ковачу повезло. Его команда очень долго терпела, и она нашла свой единственный голевой момент, который и вывел их в финал. А теперь мы поговорим о том, что играть-то против Баварии, и с большой-большой долей вероятности именно Бавария выиграет этот турнир. Но, представьте, победа, руководя Айнтрахтом над Баварией в финале Кубка Германии, это лучший старт карьеры Нико Ковача в Мюнхенской Баварии. Дальше идем в чемпионат Испании и матч Сельта-Барселона. Нет, вы не переживайте, доска вернется. Она вернется в ближайших выпусках и будут на ней еще кружочки, стрелочки, маркеры, все дела. Но это будет потом. Сейчас Сельта-Барселона. 
Сельта провела намного более качественный поединок. И в последнее время получается так, что Барселона действительно лажает в некоторых матчах. При этом их не проигрывает. То есть нужно отличать, да, проигранный поединок по счету и по сути. Но, но, этот матч, он же чем примечателен? На тем, что в составе Барселоны не было костяка, основного костяка. Не было а, Бускетса. Не было Альбы, не было Иньесты, не было Месси, не было Суареса. Так что то, что они а, пропусти... должны были бы пропустить по XG, например, 4 мяча, это абсолютно неудивительно. Потому что не было и крайнего защитника, не было главного человека в центре поля. Плюс забить было достаточно сложно. Хотя Месси и вышел потом, и сразу же решил, казалось бы, исход поединка. Но не тут-то было. А Сельта смогла отыграться. То есть то, что происходило на поле, это совершенно неудивительно. Потому что когда в центре поля у тебя Андре Гомеш и Паулиньо, это врагу не не пожелаешь такого центра поля. Поэтому все здесь было абсолютно справедливо. И только за счет того, что Терштеген вытаскивал практически все, что летело в его ворота, он там и, и на ленточке, и на выходах, и где угодно, только за счет этого, Барселона продлевает свою а, беспроигрышную серию, рекордную в чемпионате Испании. Но если бы она здесь проиграла, никто бы и кривого слова не сказал, и я в том числе, а, потому что расчет абсолютно понятен. У Барсы финал кубка на выходных. Поэтому вся основа, кто-то там травмирован, кто-то просто отдыхал, они все получили свой законный отдых и они все, наверное, сыграют в финале кубка а, Испании. Поэтому здесь ничья против Сельты на выезде 2-2 достаточно неплохой результат как для такого состава Барселона. Следующий поединок Реал Атлетик Бильбао. И Реал как раз таки, возможно, и держит в голове Лигу Чемпионов, но их состав был абсолютно боевым, и им победа была нужна. Потому что Валенсия проиграла Хетафе у себя дома, и шанс у Реала был оторваться от Валенсии и обеспечить себе хотя бы уже спокойную жизнь для того, чтобы занять третье место в чемпионате. Потому что выпасть из стройки, да, медали это нифига не важно. То есть третье место, четвертое место, все эти команды пойдут напрямую в Лигу Чемпионов. Но все-таки как-то завершить сезон на четвертом месте для Зидана, ну прям совсем не круто. Вот прям, прям вообще. Да, третья Лига Чемпионов подряд затмит вообще все. Но и занимать место в чемпионате нужно, конечно же, достойное. А... Зидан вышел основой, но Зидан вышел играть а, 4-4-2. И вышел без чистого опорника. И так уж получилось, что сразу Атлетик за это и наказал. То есть, как забивал гол Атлетик с Бильбао? Передача между Модричем и Кроссом, который единственный играет в центре поля, и не хватает просто опорника, который обычно, Казимира это обычно, подчищает все вот эти вот э, разрезающие передачи. Он тут же их начинает накрывать, съедать, забирать, и погнали, давайте теперь мы в атаку. И что еще более удивительно, ну, наверное, просто Зидан хотел задавить, задушить, перебегать, сразу контратаками завалить ворота и половину поля Атлетикс Бильбао, и просто решил сыграть в более открытый атакующий футбол, не, не поставив опорника. Но ведь в запасе был и тот же самый Казимиру, и тот же самый Ковачич, которые могли бы вот, эти, вот эту зону проблемную перекрыть. А Зидан решил сыграть шашками на голо и получил первый мяч в свои ворота. Дальше Реал играл, ну, Реал начал страдать немного. Немножечко, знаете, такой э, синдромом э, Ливерпуля начала этого сезона. Куча ударов, тьма. В этом матче 29 ударов. Реал нанес поворотом Бильбао, а XG как бы не растет, потому что все эти удары, они либо бесполезны, бесперспективны, либо просто не опасны. Да, были, конечно же, опасные моменты. Был удар в перекладину головой, то ли от Рамоса, то ли от Роналду, я уже даже не помню. Был прекрасный проход и удар... Э, Асенсио. То есть это все было, но прикиньте, было еще 20 бессмысленных абсолютно ударов. А перед выходом Бейла и Иско была такая ситуация. У Реала на тот момент было 19 ударов, у Бильбао 6. То есть все, которые были в этом матче, были нанесены до выхода Бейла и Иско. А, а XG одинаков. То есть я думаю, вы понимаете, к чему я клоню. А после выхода Бейла и Иско Реал пошел в последнюю свою атаку, которая длилась полчаса. Только один Реал атаковал в этот период времени, только он один бил поворотом. И все-таки смогли дожать, забили Криштиану Роналду. Знаете, ему прям капец как везет. Ну, в хорошем смысле. Удача ходит с ним рядом. Я уже объяснял разницу между просто там повезло подфартило и когда удача ходит рядом с тобой. Криштиану Роналду забивает в каждом матче. Где бы он ни играл, в Лиге Чемпионов, в Чемпионате Испании, он сейчас забивает в каждом матче. Но далеко не всегда эти голы очевидны и приходят благодаря там, его индивидуальным действиям или там, еще чему-то. Ему еще и везет. 
то ему пенальти придет на 92 минуте 30 секунде ворота Ювентуса, то вот здесь Модрич пробивает, и он так на рефлексе, хоп, пяточку, на, получай. Это великолепное мастерство, но это еще и везение, это удача. То есть ему везет забивать, забивать, забивать и забивать. Он сейчас на, на каком-то вообще сумасшедшем ходу. У него тьма голов, пока до Месси он не достает. Но как бы никто не ожидал, я в том числе, что настолько сократит свое отставание от Лионеля Месси в списке бомбардиров. То есть Реал, нанеся практически 30 ударов по воротам, все-таки смог выжать вот эту ничью в матче против а, Бильбао. А, но это не тот результат, на который наделся Зидан в данном поединке, я уверен, на все 100%, потому что у Реала нет Кубка Испании, у Реала нет а, в ближайшие дни Лиги Чемпионов, у Реала вышел основной состав, очень атакующий основной состав, и этот состав не смог выиграть у Бильбао, хотя обычно Бильбао проигрывает на Бернабеу. В общем, главный вывод по этому матчу какой? Даже такой сверхатакующей, контратакующей команде, как Мадридский Реал на своем стадионе, все равно необходим опорник, который почистит вот те редкие огрехи, из-за которых Реал не досчитался в этом матче очков. Дальше у нас чемпионат Италии и поединок Кратоне-Ювентус. Никто не ожидал, что Ювентус потеряет здесь очки, но это случилось. Счет 1-1. И опять же, ребята, повторяется, та же самая история. Ювентус не переигрывает своего соперника хотя бы на порядок. То есть они сыграли примерно равный матч. Было достаточное количество ударов со стороны обоих команд. XG совершенно небольшой и у тех, и у других. Типичный итальянский футбол, но все-таки от Ювентуса всегда ожидаешь то, что он покажет себя явным фаворитом и лидером. Но в большинстве, не то чтобы в большинстве, но в большом количестве поединков Ювентус себя таковым не показывает в этом сезоне Виталий. Но он эти матчи себе забирал. Все равно он их выигрывал. Но вот здесь против Кратоне накануне матча с Наполи случился сбой. Ювентус повел в счете, а потом э, Кратоне ответил шед шедевральным просто голом, просто великолепным. Я даже прогуглил и записал, но не запомнил. Значит, обычно удар через себя называется ударом ножницами. Но это были такие ножницы, человек сложился абсолютно каким-то неестественным способом, и у меня тут же в голове э, ассоциация с ножницами, знаете, как у хирурга, вот эти изогнутые. Так вот, я прогуглил, это были ножницы Симса Симолда. Вот. Ножницами Симса Симолда, Симса Симолда, правильно, да, человек забивает э, гол ворота Ювентуса, абсолютно не берущийся удар, сейчас он там попытался что-то достать, но пфф, не получилось. А, и ничья 1-1, и вы знаете, что самое это главное, что у Ювентуса, ну сколько было за весь поединок э, хороших моментов. Вот гол, который к тому же нифига не очевиден, Александру головой это такое происходит, возможно, больше никогда не произойдет. А Uh, удар Матюиди, вообще там 40 метров, шикарный удар, но издали. Uh, и убойный просто момент Гонсало Игуаина, который должен был решить исход этой встречи в пользу Ювентуса. Но Игуаин вообще не тонкий игрок, не тонкий нападающий. Он решил, я просто сейчас закрою глаза и лупану на удачу. И попал в, во вратаря, то ли в защитника, но любой более тонкий нападающий подставил бы щеку и пробил просто в незащищенную площадь ворот. А этот... На! Ничья 1-1, и теперь Ювентусу, и в частности Югаину, нужно забивать Наполи на выходных обязательно и выигрывать этот матч. Потому что Наполи выиграл свой поединок у Удинезе, и теперь разница между Наполи и Ювентусом 4 очка. Да, это не отыгрывается за один матч, но победа над Ювентусом, если вдруг такая произойдет на э, поле Ювентуса, что очень как бы проблематично, это будет невероятный подвиг, если это все дело произойдет, она сыграет... Она не выведет Наполи на первое место, но она сыграет очень важную психологическую роль. Потому что Ювентус может понять, что вот у них там они потеряли очки, там их несправедливо, по их мнению, выкинули из Лиги Чемпионов. Здесь их Наполи обыграют на своем стадионе. А у нас еще матчи против хороших команд, там у них против Интера, по-моему, тур или против Ромы. Поэтому а, победа Наполи может иметь громадные последствия для а, чемпионской гонки в этом сезоне в серии А. Громадные. Но ее пока нет. Этого матча пока нет, он пока не сыгран, еще парочку дней а, нужно подождать. Что касается матча наполи Удинезе, то вот вы помните, мы не так давно разговаривали о том, что вот после матча с Миланом как раз-таки, Милан-Наполь, что главная проблема Наполи это то, что они забирают себе мяч, 
начинают атаковать большими силами, запирают соперника в своей штрафной площадке, а потом не знают, что делать. Пройти это очень-очень сложно, и моментов у них очень-очень мало, и от этого XG у них в последнее время очень низкий по сравнению с тем, который был в начале сезона, где там 3-4, вообще спокойно. Обычно диаграмма XG в динамике у Наполи в начале сезона смотрелась так, соперник там что-то чуть-чуть, и параллельно Наполь так поднимается, поднимается, сейчас этого совершенно нет. Так вот, возможно, Маурисио Сари это все прекрасно понял и дал свободу у Динеза чтобы самому же немножечко расправить крылья, потому что если запереть соперника, то мы опять нифига не выиграем. Наполи немного перестарался, скажу вам честно, потому что Наполи, а, он разрешил ударить по своим воротам 19 раз, сам ударил 18, конечно же, он получил свои возможности тоже, но и по его воротам было нанесено 19 ударов. Наполи проиграл по XG. Но в случае Наполи нужно смотреть немного на другие показатели. Вот, например, показатель а, удачных разрезающих передач а, в, а, на расстоянии 18 метров от ворот соперника или ближе к ним. То есть в опасную зону. И вот здесь Наполи получил свои 8 шансов. Они смогли разрезать 8 раз оборону Удинеза и зайти в штрафную площадку. Вот это главный показатель. Хотя он и не помог им очень сильно а, выиграть этот поединок, потому что два мяча победных, по сути, ну, два других мяча, кроме гола Инсинья и Милика, были забиты после угловых. То есть здесь еще тоже удача, опять же, поворачивается лицом к Наполе, как это уже было несколько раз в этом сезоне, в этом году, я бы даже сказал. То есть здесь, кроме того, что Маурисио Сари дал свободу э, Удинезе, Ювентусу, ну да, Ювентусу, наверное, тоже даст, э, дал свободу Удинезе, и, и, и сам получил небольшое пространство, здесь еще и сыграло большую роль а, те же самые стандарты. А, так что я вот не могу пока оценить, в какой форме подходит Наполе к матчу с Ювентусом. Если с Ювентусом все понятно, и он дома всегда одинаково хорош, и это будет э, то же самое показано и в матче а, против Наполи, то вот какой сейчас Наполе, я не знаю, как они будут играть против а, Ювентуса. Они постараются забрать мяч, или они наоборот будут играть на контратаках. Вот что будет происходить, я понятия не имею. Но если вдруг... Наполе обыграет Ювентус на их стадионе, это будет иметь колоссальные последствия для мозгов футболистов и тренера Ювентуса. Но вряд ли они это сделают. Хотя было бы круто. На сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам нравится. Но самое главное, вы знаете, играйте в футбол.